এই দেশে কি ভাড়াটিয়া থাকি আমরা কি বলো এই দেশে ভাড়াটিয়া থাকি না আল্লাহ পাক এই জমিনের মালিকানা মুসলমানদেরকে দিয়েছেন যদি মুসলমানদের এ দেশের মালিকানা কারো বরদাস্ত না হয় এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে আস্ফালন করতে পারো نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي في ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرت صدر جلسہ اپستید حضرت علماء اکرام شمانی تو مربی شاہبان شدی برندو شمو بیتو قرآن پریمیک توحیدی مسلمان بھائیو بندگان او بیبنو مدرشار طالبان علوم نبوت امار چھتر بندگان مدھب پور اپو جلا علماء پوری شدر ادھو گا آئے جی تو اسکری اسلامی شملو نے देश बरन नौला में एक राम तस्वीरें ने चेन गुरुत्वपूर्णों बयान पेश करें चेन शर्बतेश अमर पला किसी को था बोल बार जन नाम या प्रदेश हम मुख्य उपभिष्ट अमादेर एकांतो बंधु बार जामिया रहमानी आराबियार कृति शंतन मौलाना मुफ्ती वाजिद अली भाई मुल्लों तो आज के अमार आमंत्रण करी एवं आमी उनार मेहमान अतंतो कर्मों भी रख जन मानुष अपना देर ऐ मधुपुर उपजला पलम आपूरी शदेर अमी जो तुरुकु पुलब्धि करते सिवनी प्राण पुरुष अमा दुआ करी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन उनार ऐ कर्मों तक पड़ता सुध ऐ उपजला नॉय बरोंग ब्रिहत्तरो यान चले अल्लाह पाक बिस्तरी तो करे दिन ऐबाबे योला में एकराम प्रतिटी यान चले यान चले निजरा संगो बद्ध हुए निजे दर मुद्दे मजबूत एको एवं संग होती तो इरी करे 
সাধারণ মানুষদেরকে যদি আমরা নির্দেশনা দিতে পারি নেতৃত্ব দিতে পারি তাহলে অন্তত আল্লাহর এই জমিনে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এই সমাজে কেউ টিকে থাকতে পারবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওরামায়ে কেরামের সাথে তার গায়েবি সাহায্যকে আল্লাহ শামিলে হাল করে দেন হকের একটা শক্তি আছে সেই শক্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন হকপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ থাকে যদি হকপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ থাকে তাদের সঙ্গে আল্লাহর নুসরত থাকে আল্লাহর সাহায্য থাকে তখন ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র যত কুটিল হোক না কেন যত জটিল হোক না কেন মাকরসার জালের মতো ছিন্ন হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন মাধবপুর উপজেলা পরিষদ ওলামায়ক ওলামা উপজেলা ওলামা পরিষদকে আল্লাহ কবুল করেন আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনে পাকের সুরায় আলে ইমরানের উনআশি নম্বর আয়াত খানা তেলাওয়াত করেছি এবং নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত মৌলিক নির্দেশনামূলক একটি হাদিস পাঠ করেছি আল্লাহ নবীর এই হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্তের জন্য হক এবং হক্কানিয়াতের পথ এবং পদ্ধতি তার পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন কিভাবে মানুষ হকের পথ চিনবে নানা ধরনের বাতিল না হক হাত থেকে না হকের পথ থেকে বেঁচে থেকে সত্যের ঝান্ডা নিয়ে কিভাবে উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে টিকে থাকবে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার সরল সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন পরিচয় বলে দিয়েছেন যাতে উম্মতের একজন ব্যক্তিও বিভ্রান্তির শিকার না হয় আল্লাহ নবী বলেছেন আমাদের পূর্বে বনি ইসরাইল বাহাত্তর দলে ভাগ হয়েছিল নবীজি বলেছেন আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে ভাগ হবে তিহাত্তর দলের মধ্যে একটি দল বাদে বাকি সবগুলো দল বাহাত্তর দলের পরিণাম হবে জাহান নাম ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা একটি মাত্র দল কাফেলা তারা জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে তারা হবে জান্নাতি তারা হবে হেদায়ত প্রাপ্ত নবীজিকে প্রশ্ন করা হলো হেদায়ত প্রাপ্ত মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দলের পরিচয় কি কারা তারা কারা সেই একমাত্র দল সেই সৌভাগ্যবান কারা আল্লাহ নবী বললেন মা আনা আলহি আসাবি হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত যেই কাফেলা সরল এবং সঠিক পথের যারা রাহাগির পথচারী সেই পথের বৈশিষ্ট্য হলো দুটি কয়টি এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো মা আনা আলহি হেদায়তের পথ হলো সেই পথ যেই পথের উপর আমি আল্লাহর নবী চলে গেলাম দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল হেদায়তের পথ হল সেই পথ ও আসাবি যেই পথের উপর আমি নবীর সাহাবিগণ সাহাবায়ে কেরাম তারা যেই পথে চলল হেদায়তের পথের পরিচয়ে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো এক নম্বর হল এটা হলো নবীর আদর্শের পথ কার আদর্শ কথার জবাব দিতে হবে কারণ কোন মুখস্থ অস্থ করব না এমন কিছু কথা বলবো আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস থেকে মৌলিক কথাগুলো এই কথাগুলো উপলব্ধি করতে হবে এবং ইনশাল্লাহ এই কথাগুলোর উপর যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে আমাদেরকে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমত থাকলে দুনিয়ার কোনো বাতিল শক্তি পথভ্রষ্ট করতে পারবে না 
হেদায়তের পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা কার আদর্শের পথ নবীর আদর্শের পথ এটা এটা হলো এই পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই পথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ও আসাবি এটি নবীর সাহাবিদের অনুকরণের পথ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি বললাম নবীর সাহাবিদের অনুকরণের পথ তাহলে এক নম্বর হলো নবীর আদর্শের অনুসরণ দুই নম্বর হলো নবীর সাহাবিদের অনুকরণ এই দুটির সমন্বয়ে আল্লাহর নবী বললেন যে এটাই হলো উম্মতের একমাত্র হেদায়তের পথ এই পথের বাইরে আরো বাহাত্তরটা রাস্তা আছে আরো কয়টা সেই বাহাত্তরটা রাস্তা আর বাহাত্তরটা পথের গন্তব্য কোথায় জাহান নাম আর এই একমাত্র পথ যেটা নবীর অনুসরণের পথ যেটা সাহাবিদের অনুকরণের পথ এই পথটাই একমাত্র এর ঠিকানা হলো খোদার জান্নাত কাজেই যারা আমরা জান্নাত পেতে চাই যারা আমরা মুক্তি চাই হেদায়ত চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই ডানে বামে গিয়ে লাভ নাই রাস্তার কিন্তু অভাব নাই দুনিয়াতে মতবাদের অভাব নাই পথের অভাব নাই ওই সমস্ত মতবাদ পথ মত অনুসরণ করতে পারব জাহান নাম ছাড়া গন্তব্য পাবো না একটা মাত্র পথ হেদায়তের এ পথটাই অনুসরণ করতে হবে যদি কেউ জান্নাত চায় আর এই পথের বৈশিষ্ট্য কয়টা বললাম যেটা আল্লাহর পয়গম্বরের পথ যেটা আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবেক রামের অনুকরণের পথ নবীর আদর্শের পথ নবীর আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝি সহজ কথায় এক কথায় নবীর আদর্শ মানে হলো আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার মানব জাতির হেদায়তের জন্য যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ নবী বলেছেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার মানবতার হেদায়তের জন্য আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন নিয়ে এসেছি আর কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে আরো সম পরিমাণ অথবা তার চেয়েও বেশি ওহি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি সুতরাং কোরআন এবং কোরআনের বাইরের ওহি কোরআনের বাইরের ওহি যেটা সেটাকেই বলা হয় সুন্নত রসুল্লাহ কোরআনের বাইরের ওহি যেটা সেটাকেই বলা হয় হাদিস রসুল্লাহ আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন পেয়েছেন আর কোরআনের বাইরে আরো কিছু ওহি পেয়েছেন সেই ওহির পরিমাণ কোরআনের চেয়ে কম না বেশি নবীজি বলতেছেন আউ আকসার অর্থাৎ কোন কোন হাদিস ব্যাখ্যাতা বলেছেন বাল আকসার অর্থাৎ ওহি যেই পরিমাণ কোরআনে আছে সেই ওহি কোরআনের বাইরে আরো বেশি আছে অর্থাৎ হাদিসের মধ্যে ওহি আছে আল্লাহ নবীর হাদিসগুলো এগুলো ওহি তাহলে নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন আর হাদিস নিয়ে এসেছিলেন বিদায় বেলা উম্মতের কাছে এ দুটো আমানত রেখে গেছেন তারা তফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম কিতাব আল্লাহ ওসন্নাত রসুলহি একটা হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন আর একটা হলো আল্লাহর নবীর আদর্শ নবীর সুন্নাহ নবীর হাদিস তাহলে এই দুটি হলো নবীর আদর্শ এক শব্দে বলতে গেলে নবীর আদর্শ মানে হলো কোরআন সুন্না কথা পরিষ্কার নবীর আদর্শ মানে কোরআন সুন্না তাহলে হেদায়তের পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো হেদায়তের পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যে হেদায়ত হলো কোরআন সুন্নার পথ হেদায়ত হলো এটা হলো হেদায়তের পথের কয় নম্বর বৈশিষ্ট্য জবাব দেন এটা হেদায়তের পথের কয় নম্বর বৈশিষ্ট্য এরপরে হেদায়তের পথের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে না নাই দুই নম্বর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কি সেটা হলো হেদায়তের পথ সেই পথ যেটা সাহাবিদের অনুকরণের পথ তাহলে হেদায়তের পথের বৈশিষ্ট্য কয়টা 
এক নম্বর হলো হেদায়তের পথ কোরআন সুন্নার পথ দুই নম্বর হলো হেদায়তের পথ সাহাবিদের অনুকরণের পথ এই কথাগুলি এগুলো মৌলিক কথা এটা মুখস্থ রাখতে হবে হেদায়ত যদি চাই মুখস্থ রাখতে হবে রাখতে হবে মুখস্থ অনুধাবন করতে হবে জীবন দিয়ে এটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে তবেই হেদায়ত প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে ইনশাল্লাহ আবার বলি একটা কথাই বারবার আমি বলবো আমার আজকে আর কোনো কথা নেই এই দুইটা কথা দিয়েই হেদায়তের পথের স্পষ্ট পরিচয় আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি হেদায়তের পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো হেদায়ত হলো কোরআন সুন্নার পথ হেদায়তের পথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো হেদায়তের পথ সাহাবিদের অনুকরণের পথ কথা ঠিক আচ্ছা এবার আসেন এখানে একটা প্রশ্ন তৈরি হতে পারে কি প্রশ্ন যে হেদায়তের জন্য কোরআন সুন্না থাকতে আবার সাহাবিদের অনুকরণ করার প্রয়োজনটা কি প্রশ্নটা বুঝাইতে পারলাম আবার খেয়াল করেন হেদায়তের জন্য তো কোরআন সুন্নাই যথেষ্ট কোরআন সুন্না থাকতে আবার সাহাবায় কেরামের অনুকরণ করার দরকারটা কি প্রশ্নটা বোঝা গেল মোহতারাম হাজিরিন হেদায়তের জন্য যে দুই বৈশিষ্ট্য এটা কি আমার কথা দুনিয়ার কোন আলেমের কথা না এটা স্বয়ং আল্লাহ নবীর কথা আল্লাহ নবী নিজেই বলেছেন আল্লাহর পয়গম্বরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল হেদায়তের পথের পরিচয় কি আল্লাহ নবী স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন হেদায়তের পথ হলো সেই পথ যেটি আমি নবীর আদর্শের পথ অর্থাৎ কোরআন সুন্নার পথ সঙ্গে সঙ্গে এটি হলো সেই পথ যেই পথ হলো আমার সাহাবিদের অনুকরণের পথ তাহলে এটা আল্লাহ নবী বলেছেন প্রশ্ন এরপরও থাকতে পারে কারো মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা থাকতে পারে কৌতূহল থাকতে পারে যে হুজুর কোরআন সন্নার অনুসরণ করার পর আবার সাহাবায় কেরামের অনুকরণ করাটা অপরিহার্য হবে কেন এই হলো প্রশ্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াটা জটিল কিছু না তবে মনে রাখবেন একটা কথা আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার মধ্যে যত জায়গায় প্রশ্ন উত্থাপিত হবে সব জায়গায় সেই প্রশ্নের জুৎসই জবাবও আছে কিছু মানুষ আছে শুধুমাত্র প্রশ্নের পিছনে পড়ে থাকে জিন্দগিতে আর কোনোদিন সেই প্রশ্নের জুৎসই জবাব তারা খুঁজে পায় না এরা হলো তারা যাদের অন্তরকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বক্র পথে পরিচালিত করেন প্রশ্ন তৈরি হয় প্রশ্ন জাগে ভালো কথা তোমার অসুস্থতা যেমন পৃথিবীতে আছে অসুস্থতার চিকিৎসা আছে না নাই যে আল্লাহ পাক দা সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ পাক দাওয়াও সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ অসুস্থতা সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুস্থতাও সৃষ্টি করেছেন এখন তোমার অসুস্থতা তৈরি হলো তুমি সুস্থতার জন্য চেষ্টা করলে না তাহলে তো তোমার পরিণাম অসুস্থতাই হবে প্রশ্ন তৈরি হলো জবাব আছে না নাই যারা জবাব খুঁজে না পেয়ে যারা জবাবের সন্ধান না করে সঠিক জায়গা থেকে জবাব খুঁজে খুঁজে না পেয়ে সঠিক জায়গা থেকে জবাব না নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে যারা বগল বাজায় তারাই হলো উম্মতের মধ্যে বক্রপথের অনুসারী যুগে যুগে ইসলামের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে তারা এই জায়গাটায় প্রশ্ন উত্থাপন করে বসে আছে যে কোরআন সন্না থাকার পর আবার সাহাবিদের অনুকরণ করার দরকারটা কি এরপরে শুধু এখানেই খ্যান্ত হয় নাই আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে তারা বলেছে হুম রিজাল রিজাল সাহাবিরাও মানুষ আমরাও মানুষ সুতরাং আমাদের কাছে যেহেতু কোরআন সুন্না আছে তাহলে আমাদের হেদায়তের জন্য আর কোনো সাহাবির দরকার নাই 
এই কথা বলে সাহাবে কেরামের অনুকরণ থেকে কিছু মানুষ নিজেদের ঘর ফিরিয়ে নিয়েছে মনে রাখতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত যারাই সাহাবে কেরামের অনুকরণ থেকে নিজেদের গর্দান ফিরিয়েছে তারা জাহান জান্নাতের পথ থেকে নিজেরা দূরে সরে গেছে নিজেদের সমান পর্যায়ে নিয়ে আসা কোন উম্মতের জন্য এটা হলো ওই কথার মতো আকাশের ইগল পাখি একটা পাখি আর বাথরুমের তেল্লা ছাড়াও একটা পাখি কি বলেন তেল্লা ছাড়া পাখি না আপনারা কি বলেন আমাদের দেশে কয় তেলা পোকা তেলা পোকাও কয় আবার তেল্লা সরাও কয় তো তেল্লা সরাও তো একটা পাখি এটা পাখনা আছে না এটা উড়ে না তো তেল্লা সরাও তো পাখি আর ইগল পাখিও দুইটা এক সমান তাহলে তুইও বেটা মানুষ সাহাবিরাও মানুষ তুইও মানুষ সাহাবিরাও মানুষ তুই মানুষ আর সাহাবি মানুষ কি এক সমান তুই আর মানুষ আর সাহাবি মানুষ যদি এক সমান হইতো তাহলে তেল্লা ছোড়া আর ইগল পাখিও সমান হইত কথা পরিষ্কার বুঝতে হবে সাহাবিদের অনুকরণ জরুরি হেদায়তের জন্য এটা কি দুনিয়ার কোন মানুষের সাধারণ মানুষের বক্তব্য না আল্লাহর পয়গম্বরের কথা কাজেই কেউ যদি সাহাবে কেরামের অনুকরণকে হেদায়তের জন্য অপরিহার্য স্বীকার না করে সে শুধু সাহাবে কেরামকে অপমান করলো না বরং সে আল্লাহর পয়গম্বরের কথাকে অস্বীকার করলো মোহতারাম হাজিরিন এই জন্য হেদায়তের পথের পরিচয় হলো হেদায়তের নাম হলো সেই পথ যেই পথের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো নবীর আদর্শের অনুসরণ আর হেদায়তের পথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সাহাবিদের অনুকরণ তবে হ্যাঁ প্রশ্ন ছিল কি ছিল যে কোরআন সুন্না থাকতে আবার সাহাবিদের অনুকরণ করার দরকার কি প্রশ্ন আছে জবাব আছে না নাই কি বলেন জবাব বুঝার চেষ্টা করো জবাব নিজে না পারলে আলেমদের কাছে আসো सठीक जुमानी कर दिन सठीक व्याख्या देवार मत আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হক্কানি আলেম এই জমিনের মধ্যে কুদ্রতের মাধ্যমে হেফাজত করবেন তোমার যদি প্রশ্নের জবাব বুঝে না আসে আসো আলেমদের কাছে ইনশাল্লাহ জবাব তুমি বুঝতে পারবা যদি হেদায়তের তলব তোমার ভিতরে থাকে আর যদি ধান্দা থাকে বক্র পথে চলার তাহলে বক্র পথে চলতে পারবা হেদায়ত তোমার কপালে নাই আল্লাহ হেফাজত করুন প্রশ্ন ছিল কি প্রশ্নটা কি ছিল মনে আছে যে কোরআন সুন্না থাকতে আবার সাহাবিদের অনুকরণ করার প্রয়োজনীয়তাটা কি এই তো প্রশ্ন বন্ধুগণ কোরআন সুন্নার সাথে সাহাবিদের সম্পর্কটা কি ওটা আগে বুঝবেন তাহলে এই প্রশ্নের জবাব পানির মতো পরিষ্কার কোরআন সুন্নার সঙ্গে সাহাবে কেরামের সম্পর্ক হল কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে হেদায়তের থিওরি বর্ণনা করা হয়েছে সাহাবে কেরামের জীবনে হেদায়তের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা বাস্তবায়িত হয়েছে সুতরাং কোরআন সুন্নার সঙ্গে সাহাবে কেরামের সম্পর্ক হলো থিওরি আর প্র্যাকটিসের সম্পর্ক কোরআন সুন্নার মধ্যে যা কিছু বলা হয়েছে সাহাবিদের জীবনে সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে সুতরাং কোরআন সুন্নার কথা সাহাবিদের জীবন এক ও অভিন্ন जीवन कुरान सुन्नार बर कथा नाम जीवन तस्तवित कुरान हादी जाुकरण कथा आल्ला पयम्बर एज उल्लेख कर कुरान हादीर अपव्याख्या कर क्या पर्यत উম্মতের মধ্যে কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি আমার উম্মতকে গুমরাহ করতে না পারে কোরআন 
হাদিসের নামে কোন ব্যক্তি যেন নিজস্ব খেয়াল খুশি চাপিয়ে দিতে না পারে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে কোন ব্যক্তি যেন নিজস্ব মতবাদ উম্মতের মধ্যে চালিয়ে দিতে না পারে কোন ব্যক্তি যেন কোরআন সুন্নার নামে বিভ্রান্ত কোন ব্যাখ্যা উম্মতের মধ্যে চালু করে দিতে না পারে এইজন্য আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন কোরআন সুন্নার যার যার খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা চলবে না কোরআন সুন্নার ব্যাখ্যা তোমাদের ইচ্ছা মতো খেয়াল খুশি মতো চলবে না কোরআন সুন্নার ব্যাখ্যা সেটাই গ্রহণযোগ্য যেটা সাহাবায়ে কেরামের নমুনার মাধ্যমে প্রমাণিত जीवने से प्रैक्टिकल नमुना खुजे पावा मानुष जदि को पथ परिपूर्ण भाव चिंते चाय बुझते चाय অনেক সময় শুধু থিউরি দিয়ে সম্ভব নয় ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দেই আমি আপনাদের কাছে বন্ধুগণ একজন মানুষ ইমান গ্রহণ করার পর তার উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত হয় নাম কি নামাজ কথা ঠিক নামাজের কথা কোরআনে আসে না নাই নামাজের কথা আল্লাহর নবীর শত শত হাদিসে আসে না নাই दुनियाारंडित व्यक्ति शुद्ध कुरान हादी पढ़े दुई रकत नाम भाव यथाथ भाव आदाय करते কি করতে হবে কোরআন হাদিস পড়বার পাশাপাশি দুই রাখাত নামাজ সহিভাবে সুন্দরভাবে আদায় করতে হলে কাউকার কারো কাছে নামাজের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা দেখতে হবে না দেখে হাতে কলমে হাতে হাতে না শিখে শুধুমাত্র বই পড়ে কিতাব পড়ে দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে দুই রাখাত নামাজ পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধভাবে আদায় করা সম্ভব নয় नबी देखे बुनियाद प्रथम बुनियाद नाम से प्रैक्टिकल नमुना छाड़ा आदाय कराना सम्भव है बुझे नीन दिन मुहम्मदियात मुहम्मदियार थिरी 
ایمان ابن اسلام ار پرتی تی عمل ار پریکٹیکل نمونہ تینی دیکھے گسن دیکھے گسن کی دان نائی تاہلے ایک دیکھے خلو تھیوری قرآن حدیث ار تھیوری ار ایک دیکھے خلو صحابی والا پریکٹیکل نمونہ ای دوٹو جخن ایک اتری دو ہوئے تکن ہدایت ار جن پرتیکٹا عمل پرتیکٹا پوت دی بلو کرنے پرشکار ہوئے جائے ताहले साहबी देर उनु कोरण कोराटा क्यों न पुरी हट जो साहबी देर उनु कोरण कोरा हिदाय तेर जन्नो क्यों न पुरी हट जो एक करोड़ जवाब भलो ने हुए से निजर जा बुझे ऐसे से उठा जनो क्यों प्रमाण कुटते ना परे एक जन्नो यल्लर पाए कंबर क्या मत पर जन्तो उम्मतेर सम्मे साहबी वाला प्रैक्टिकल नमूना के हिदाय तेर म محترم حاضرین ہدایت چاہی تو امرا اللہ پاک پورا مجمع کے ہدایت نصیب کرون پورا امت کے اللہ پاک ہدایت نصیب کرون ہدایت ار پتھر بوئی ششتو کوئٹا ایک نمبر بوئی ششتو ہلو ہدایت ہلو قرآن سننر پاتھ دوی نمبر بوئی ششتو ہلو ہدایت ہلو صحابہ اکرام ار انو کرونر پاتھ کتا پورشکار قرآن ابن حدیث ار مدد ہدایت ار تھیوری پاو جائے صحابہ اکرام زندگی تے ہدایت ار پریکٹیکل نمونہ پاوا جائے پریکٹیس ایٹا تھیوری تھی کہ بھن نو کنو کی چنائے برنگ تھیوری ار مدد کتھا تھا کہ پریکٹیس ار مدد عمل تھا کہ عمل ار کتھا جہن ایک شنگ ملے جائے تو خون شٹا دی بلو کرنے اس پسٹ ار پورشکار ہوئے جائے اللہ نبی بولے چین لقد ترکتکم علا ملت بیزا لقد ترکتکم علا ملت بیزا لیلوہا و نہاروہا سوا امر امت امی تم ادر کے ریکھے گلام ایمون اکٹا ملتر اوپر ایمون اکٹا ادرشر اوپر ایمون اکٹا پتھر اوپر امی تم ادر کے ریکھے گلام زی ادرشو جی ملتر بوئی ششت ہلو بائیزا ایٹا شچو پورشکار دیبالو کرنے آلو کی تو لیلوہا و نہاروہا سوا ای دین ایمون ای شریعت محمد یار راتر بلاو ایتو تا شچو اور پورشکار دینر دیبالو کر مد دی دی پروہرر شر جو اٹھ لے جمن علو کی تو تھا کہ دین محمدی اور رات اور دین چوبیش گھنٹا شاپ ارگم شچو اور پورشکار دین محمدی اور پورشکار بی بھرندر کنو شجگ نائی بھنڈا میر کنو جائے گا نائی دھندا بزیر کنو شجگ نائی اسلام ایتو شچو छोटल तले अब हम परिश्कार, धंधा बजी कर ले धरा पड़े जबे, भंडा मी कर ले मुखोश खुले पड़ बे, भावता बजी करते चाहिए धरा पड़े जबे, जब दो जब असर पड़ जनतो, इस्लाम मेरी इतिहास ऐटा ही बोले, कुरान हदीसेर नमे, जरा जरा भंडा मी करते चाहिए से, समस्त भंडा दर मुखोश खुले पड़े चे, की बाबे खुल से, कारण صحابہ اکرام زندگی نمونہ شمنے آنا ہوئے دھرا پورے جائے محترم حاضرین ای جنہ ذرا بھنڈا بھی گھٹتے چاہے ترہ صحابی در کے پسند کرنا بھلو بشنا کارن سرائے کو ندین پولیش رے بھل لگے نا سرار کسے آئین سرنگل رکھا گری بہینی بھلو لگے نا کیا نو کارن ترہ تھکلے سوری کرا جائے نا ठीक तर नहीं भावे जरा निजे दर शर्त उधार करते चाहे अल्लाह कुरान बंग नबीर सुन्नर अब बेखार ना बे साहबे करामेर आमली नमूना तादर कछे भालो लगे ना कारण उटा थकले निजे दर धंधा मी बंग निजे दर भंडा मी धरा पोरे जाए मैं अनाले ही वास हाबी अल्लाह पे गंबर तर ए दीने मुहम्मदिया के दुई बौशिश्त ارکتہ ہلو صحابی والا پریکٹیکل نمونہ بندگان شر بوشش کو تھا جیٹا میں اکھن بول بو آپ بدر کسے شیٹا ہلو ای جائے گا ایشی ارکتہ پرشن ای بستاری تو علا چنار مدد تھے کہ پرشن اتھا پی تو ہوتے پارے پرشن تا ہلو ہدایت ہر جنہ دوی جنیس ضروری کتا ٹھیک ایکتہ ہلو قرآن حدیث ہر تھیوری لگ بے ارکتا ہلو صحابہ در پریکٹیکل نمونہ لگ بے ایک ان کتھا جو دی کہو بولے جے حضور 
হেদায়তের জন্য যদি উভয়টি জরুরি হয় আমরা তো কোরআন এবং হাদিসের থিওরি কোরআন এবং হাদিস আমাদের মাঝে বিদ্যমান সেখান থেকে আমরা হাসিল করতে পারব কিন্তু হেদায়তের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা আমলি নমুনা এটা আছে কোথায় সাহাবা একরামের জিন্দগিতে তাহলে আমরা সাহাবা একরামকে পাবো কোথায় সাহাবা একরাম দুনিয়াতে আছেন দুনিয়াতে সাহাবা একরাম আর ফিরে আসবেন সাড়ে তেরো শত বছর আগেই সমস্ত সাহাবি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাহলে বিগত সাড়ে তেরোশো বছর ধরে উম্মতে মোহাম্মদিয়া হেদায়তের পথ কিভাবে পেয়েছে বর্তমানে আমরা হেদায়তের পথ কিভাবে পাবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়ত কিভাবে পাবে হেদায়তের জন্য যদি কোরআন হাদিসের থিওরি পাশাপাশি সাহাবা একরামের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা জরুরি হয় তাহলে কোরআন হাদিস তো বিদ্যমান কিন্তু সাহাবিরা তো বিদ্যমান নয় সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল নমুনা আমরা পাবো কোথায় প্রশ্নটা বুঝেছেন হ্যাঁ মাদ্রাসার তালে বেলেমরা কথা বুঝতেছ সুয়ালে মুকদ্দার এটা সুয়ালে মুকদ্দার পড়ছে সরে জমিতে প্রত্যেক লাইনে লাইনে সুয়ালে মুকদ্দার এখান থেকে প্রশ্ন উঠে আর সুয়াল উনি স্কুলে এলেন সুয়ালটা ভালো করে বুঝলে এলে মর্ধেক জবাবটা বোঝা সহজ সুয়াল এই যে না বুঝো ইস্কাল না বুঝলে জবাব বুঝবে কেমনে তাহলে সুয়ালে মুকদ্দার কি বললাম সাধারণ মানুষরা কথা বুঝতেছেন যে এখানে সুয়াল হয় প্রশ্ন হয় কি প্রশ্ন যে হেদায়তের জন্য কোরআন হাদিসের থিওরি পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল নমুনা জরুরি তাই না কোরআন হাদিসের থিওরি পাওয়া যাবে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে থিওরিগুলো বিদ্যমান আছে না নাই ঘরে ঘরে আল্লাহর কোরআন আছে না নাই মসজিদে মসজিদে ফাজায়ালে আমাল আছে না নাই মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় বোকারি মুসলিম সমস্ত সহি হাদিসের কিতাবগুলো আছে না নাই তাহলে উম্মতের কাছে কোরআনও আছে উম্মতের কাছে হাদিসও আছে কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদিয়া হেদায়তের থিউরি পেতে পারে কি পারে না হেদায়তের জন্য শুধু থিউরি কি যথেষ্ট না প্র্যাকটিক্যাল নমুনার দরকার প্র্যাকটিক্যাল নমুনা আছে কোথায় সাহাবিদের জিন্দগিতে এই পর্যন্ত তো আসতে হবে আপনাদেরকে তারপরে শোনা প্রশ্ন আবার কথাটা শুরু করি হেদায়তের জন্য জরুরি কয়টা জিনিস প্রথম হলো কোরআন হাদিসের থিওরি দরকার কোরআন হাদিসের থিওরি উম্মতের কাছে আসে না নাই কোথায় আছে ঘরে ঘরে আল্লাহর কোরআন আছে আর পাড়ায় পাড়ায় মসজিদে মসজিদে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় আল্লাহ নবীর হাদিসগুলো আছে না নাই তাহলে কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা হেদায়তের থিওরি পেতে পারি কি পারি না শুধু থিওরি কি যথেষ্ট হেদায়তের জন্য না প্র্যাকটিক্যাল নমুনা জরুরি প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাওয়া যাবে কোথায় সাহাবা একরামের জিন্দগিতে এই পর্যন্ত কথা পরিষ্কার এখন হলো প্রশ্ন সাহাবা একরামের জিন্দগিতে যদি প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাওয়া যায় দুনিয়াতে কি সাহাবা একরাম বিদ্যমান আছেন আর কোনোদিন ফিরে আসবেন তাহলে আমরা হেদায়তের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাবো কোথায় এই হলো প্রশ্ন কথা ঠিক প্রশ্নের জবাব হলো এই আমি আল্লাহর কোরআনে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের আয়াতের মধ্যে এই প্রশ্নটা ভিন্ন ভাবে জবাব দিয়েছেন ও দোস্ত আল্লাহর পয়গম্বরের গুলো আল্লাহর নবীগণ হেদায়তের মতো হেদায়তের কথা বলতে গিয়ে নবীওয়ালা দাওয়াতের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর কোরআন বলেছে বিমা কুং তুম তু আল্লিম আল কিতাব ও বিমা কুং তুম তদ্রুসুন আল্লাহর নবী বলেছিলেন যদি তোমরা হেদায়ত চাও হেদায়তের পথের দুই বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হল হেদায়তের পথ হলো নবীর আদর্শের পথ কোরআন সুন্নার পথ হেদায়তের পথ দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো সাহাবা একরামের অনুকরণের পথ আর কোরআন বলতেছে যদি তুমি হেদায়ত চাও হেদায়তের পথের দুই বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো হেদায়ত মানে হলো কোরআন সুন্নার এলেমের পথ দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো হেদায়তের পথ হলো দর্শের পথ কিসের পথ দর্শের পথ দর্শ মানে কি এ কথাটা ব্যাখ্যা দিলেই কথা আমার শেষ দর্শ মানেটা কি আল্লাহ নবী সাহাবা একরামকে হেদায়তের জন্য প্র্যাকটিক্যাল নমুনা মডেল হিসেবে উম্মতের কাছে রেখে গেছেন সাহাবা একরাম যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন কেয়ামত পর্যন্ত তারা বাঁচবেন না 
এটা আল্লাহর নবীর জানা ছিল কি ছিল না কি বলেন তাহলে আল্লাহর নবী সাহাবীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের সামনে হেদায়েতের মডেল হিসেবে যে রাখলেন নবীর কাছে এই প্রশ্ন ছিল যে সাহাবীরা তো চিরঞ্জীব নয় সাহাবীরা তো মৃত্যুবরণ করবে তখন উম্মত হেদায়েতের প্র্যাকটিক্যাল মডেল পাবে কোথায় আল্লাহর নবী এজন্য বলে গিয়েছেন বাল্লিগু আননি বাল্লিগু আননি আমার সাহাবীরা তোমরা আমার কাছ থেকে যেটা যেভাবে শিখেছো তোমরা আমার কাছ থেকে যেটা যেভাবে শিখেছো খবরদার খবরদার এটা কেউ নিজের কাছে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবা না বরং তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছাই দাও আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন মান কাতামা ইলমান উলজিমা মিন্নার আমার সাহাবিরা খবরদার খবরদার আমি নবীর কাছ থেকে যেটা যেভাবে শিখেছো পরবর্তীদের কাছে যদি পৌঁছায় না দাও কেমতের দিন আল্লাহর কাছে কঠিন জবাব দিয়ে তার সম্মুখীন হওয়া লাগবে আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবিদেরকে এই কথা বলবার পর সাহাবা একরাম আল্লাহর নবীর কাছ থেকে যেটা যেভাবে শিখেছিলেন তারা সবগুলো কথা সবগুলো আমল হু বহু যেভাবে আল্লাহর নবীকে দেখেছিলেন যেভাবে আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শিখেছিলেন সেভাবেই পরবর্তী তাবে ঈদের কাছে পৌঁছায় গেছেন কি জান নাই কি বলেন একজন সাহাবি এরকম খুঁজে পাওয়া যাবে না আল্লাহর নবীর সলক্ষ সাহাবির মধ্যে একজন সাহাবি এরকম খুঁজে পাওয়া যাবে না যেই সাহাবি নবীজির কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন সব কিছু পরবর্তী তাবে ঈদেরকে না শিখিয়ে বিদায় নিয়েছেন একজন সাহাবি খুঁজে পাওয়া যাবে না সাহাবা একরামের কাছ থেকে প্র্যাকটিক্যাল নমুনা ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছে তাবে ঈদের কাছে কাদের কাছে জোরে বলেন কাদের কাছে তাবে ইরা তারা আল্লাহর পয়গম্বরের প্র্যাকটিক্যাল আদর্শ সাহাবিদেরকে দেখে দেখে শিখে নিয়েছেন তাবে ইরা তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবে তাবে ঈদের কাছে পৌঁছায় দিয়ে গেছেন তাবে তাবে ইরা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক যুগে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উম্মতের হক্কানি আলেমদের মধ্যে এমন একটা জামাত আল্লাহ সৃষ্টি করবেন যেই জামাত পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে তারা নবীওয়ালা সেই এলেন সাহাবিওয়ালা প্র্যাকটিক্যাল সেই নমুনা তারা শিখবে এবং পরবর্তীদেরকে তারা শিখায় যাবে এভাবেই যতদিন পর্যন্ত আকাশের সূর্য উঠবে যতদিন পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে পানির স্রোত প্রবাহিত হবে যতদিন পর্যন্ত এই জমিন তার আপন জায়গায় স্থাপিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত মাথার উপর আকাশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত হাক্কানি অলামা একরামের সিলসিলায় সাহাবিওয়ালা প্র্যাকটিক্যাল নমুনা এই উন্মতের মধ্যে বিদ্যমান আর জিন্দা থাকবে শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্র ছাত্রের কাছ থেকে ছাত্র এভাবে আল্লাহর দিনের ছোট থেকে ছোট বিষয়গুলো উম্মতের ওলামায় কেরাম পূর্ববর্তী তাদের বড়দের কাছ থেকে শিখেছেন তাদের ওস্তাদদের কাছ থেকে শিখেছেন ওস্তাদরা তাদের ওস্তাদদের কাছ থেকে শিখেছেন এভাবে পৌঁছতে পৌঁছতে তবে তাবে পর্যন্ত পৌঁছেছে তারা তাবে ঈদের কাছ থেকে দেখেছেন শিখেছেন তাবে ইরা সাহাবিদেরকে দেখেছেন এবং শিখেছেন সাহাবে একরাম নবীজিকে দেখেছেন এবং শিখেছেন এইভাবে পরম্পরায় আজ পর্যন্ত আমার নবীর প্রত্যেকটা নকল হরকত আমার নবীর প্রত্যেকটি কথা আমার নবীর প্রত্যেকটি আমল আমার নবীর ছোট্ট থেকে ছোট্ট আচরণ উম্মতের কাছে হেফাজতে আছে আলহামদুলিল্লাহ
ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আপনাদের কাছে কোরআনে পাকের মধ্যে কোরআনে পাকের সুরতুল কিয়ামার মধ্যে একটা আয়াত আছে ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহ নবীর নিকট যখন প্রথম প্রথম ওহি আসত কোরআন যখন নাজিল হতো কোরআন নিয়ে জিব্রিল আমিন নবীজির কাছে আসতেন আর জিব্রিল আমিন আল্লাহ নবীর কাছে এসে কোরআনের আয়াত গুলো তেলাবাদ করতেন নবীজি কোরআনের আয়াত গুলো শুনতেন কথা লক্ষ্য করেন নবীজি কোরআনের আয়াত গুলো শুনতেন শুধু শুনলেই তো হবে না সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেন বুঝার জন্য যে কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলো কিনা লক্ষ্য করে আল্লাহ নবী কানে শুনতেন অন্তর দিয়ে বুঝতেন শুধু শুনলে আর বুঝলেই তো চলবে না আল্লাহর কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াত মুখস্থ করে আবার উম্মতের কাছে পৌঁছাইতে হবে কি হবে না এই জন্য আল্লাহর নবী কানে শুনতেন মন দিয়ে বুঝতেন সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে সেটা উচ্চারণ করে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন একসঙ্গে কয় কাজ একসঙ্গে কয় কাজ কান দিয়ে কান দিয়ে মন দিয়ে মুখ দিয়ে বলতেন তিনটা কাজ একসঙ্গে করে দেখেন তো কেউ করে দেখেন তো কেউ বড় জটিল কথা কঠিন কাজ শুনতে হবে বুঝতে হবে আবার পড়তে হবে কাজটা বড় কঠিন আল্লাহর পয়গম্বর পুরা উম্মতের জিম্মাদারি নিয়ে একসঙ্গে তিন কাজ করতেন শুনতেন বুঝতেন আবার পড়তেন বিষয়টা আল্লাহর নবীর জন্য বড় কষ্টকর হয়ে যেত আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার হাবিবের এই কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারলেন না আল্লাহ পাক সহ্য করতে পারলেন না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের আয়াত নাজিল করে নবীজিকে বলে দিলেন ওগো আমার পয়গম্বর একসঙ্গে তিন কাজ করতে আপনার বড় কষ্ট হয়ে যায় দুনিয়ার কেউ না বুঝলেও আমি আপনার রব আমি আপনার মহিব আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার আশের ওগো আল্লাহর পয়গম্বর আমি আপনি আমার মাহবুব আপনার এই কষ্ট আমি আল্লাহর সহ্য হয় না সুতরাং আল্লাহ পাক বললেন এখন থেকে শুধু আপনার দুই কাজ আপনি শুধু শুনবেন আর বুঝবেন সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নারায়ে পড়বার দরকার আপনার নাই সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নারায়ে তাড়াহুড়ো করে মুখস্থ করতে গিয়ে অতি মাত্রার কষ্ট এবং প্রেশান আপনার হওয়ার দরকার নাই কিন্তু কথা হলো আল্লাহ আমি যে পড়ব না যদি ভুলে যাই যদি ভুলে যাই আমার আল্লাহ বললেন ইন্না আলাইনা জামাহু অকুর আনা ও নবী আপনি কান দিয়ে শুনেন আর মন দিয়ে বুঝেন এ দুটো আপনার কাজ আর আপনি যে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলছেন আমি আল্লাহ পাক জিম্মা নিলাম আপনি কান দিয়ে শুনবেন মুখস্থ করায় দিয়ে আপনার দিলের মধ্যে খোদাই করে লিখিয়ে দেওয়া এটা আমার আল্লাহর জিম্মাদারি মুখস্থ করানো কার দায়িত্ব আল্লাহ বলেন নবী আপনি শুনবেন আর কোনোদিন ভুলবেন না আপনি শুধু একবার শুনবেন একটা আয়াত কোনোদিন আর ভুলবেন না দায়িত্ব কার আমার আল্লাহ বলেছেন গো পয়গম্বর আপনি শুধু কানটা খাড়া করে শুনবেন আর কিচ্ছু করা লাগবে না আপনার এই জুবানে আপনার কানে শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দিলের মধ্যে খোদাই করে লিখে দেওয়া আমি আল্লাহর জিম্মাদারি জিব্রিল আমি যখন আপনার কানে পড়ে পড়ে চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জুবান দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে সঠিকভাবে সেটাকে পৌঁছায় দেওয়া আমি আল্লাহর দায়িত্ব এরপর থেকে নবীর কাজ তিনটা থেকে একটা কমে গেল থাকলো কয়টা শুনতে হবে বুঝতে হবে সহজ হয়ে গেল কথা ঠিক এখন নবীর কাছে যখন আগে কোরআনের আয়াত নাজিল হতো নবীজি কানে শুনতেন মনে বুঝতেন মুখে উচ্চারণ করতেন কিভাবে আল্লাহ নবী ওই সময়ে ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করতেন কিভাবে কোরআনের আয়াত গুলো নবীজি পড়তেন সেটা আমি বলতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না 
আমি বলতে পারবো আল্লাহ নবীর ঠোঁট কিভাবে নড়ত আমি ঠোঁট নাড়াই আপনাদেরকে দেখাই দিতে পারবো দেখতে চান আগ্রহ নাই আল্লাহ নবীর ঠোঁট কিভাবে নড়ত আমি আপনাদেরকে সেই ঠোঁট নাড়াই দেখাই দিতে পারবো নবীজির কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল হলে নবীজি শুনতেন বুঝতেন ঠোঁট কিভাবে নাড়াতেন আল্লাহর নবীর ঠোঁট নাড়ানোর সেই অবস্থা নবীজির ঠোঁট নাড়ানোর দৃশ্য আমরা পুরো দুনিয়াবাসীর কাছে দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত দেখবেন এটা তো বড় বরকতময় জিনিস নবীজির একটা বিষয় নবীজির একটা আমল আমি আপনাদেরকে দেখা দেব ব্যাপারটা খুব সহজ বড় চমৎকার বরকতময় পৃথিবীর একটা অত্যাশ্চর্যজনক একটা বিষয় আমার নবী চোদ্দশো বছর আগে কিভাবে ঠোঁট নাড়িয়েছিলেন চোদ্দশো বছর পরে এসে নবীজির একজন আদরা উম্মত হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে দেখিয়ে দিতে পারি এটা পয়গম্বর মোহাম্মদ আরবির জিন্দা মহাজেজা কথা ঠিক না বেঠি লক্ষ্য করেন নবীজি কিভাবে ঠোঁট নাড়তেন আমি দেখাই আমি আপনাদেরকে বলবেন হুজুর আপনি কিভাবে দেখলেন प्रश्न প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজুর সাইকুল হাদিস কি আল্লাহ নবীজিকে দেখেছেন আমি বলবো যে না সাইকুল হাদিস আল্লাহ নবীকে দেখেননি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম সাব্বির আহমদ ওসমানি রহমতুল্লাহ আলী তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়েছেন হুজ্জতুল ইসলাম কাসেমুল খাইরাত ইবাল উলুম কাসেম নানু তুবি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাহ আব্দুল গনি মুজদ্দি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাহ ইসহাক মুহাদ্দাসে দেখেলবি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দাসে দেখেলবি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন মুসনাদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দাসে দেখেলবি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শাহ আব্দুল শাহ আবু শেখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল কুরদি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ ইব্রাহিম আল কুরদি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল খুশাশি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস আল সিন্নাবি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আর রামালি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ জাইনউদ্দিন জাকারিয়া আল আনসারি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন শেখ আব্দুল শেখ শেখ ইবনে হাজার আল আসকালানি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবি তালেব তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আব্দুল আউয়াল ইবনে ঈসা আল সিজি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আব্দুর রহমান ইবনে মুজাফফার আল দাউদি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আব্দুল আউয়াল ইবনে ঈসা আল সিজি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আব্দুর রহমান ইবনে মুজাফফার আল দাউদি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আল সারাখসি তাকে দেখিয়ে দিয়েছেন তার ওস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরি তাকে দেখিয়ে দিয়েছেন তার ওস্তাদ আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারি তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন ইমাম আল মুহাদ্দিসিন আব্দুল্লাহ ইবনে আল মুবারক তাকে তার ওস্তাদ দেখিয়ে দিয়েছেন যিনি তার ওস্তাদদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল বাণী তিনি শিখেছেন কাজিল কুজাত ইমাম আবু ইউসুফের কাছ থেকে তিনি শিখেছেন ইমাম আজম ইমামুল কুল ইমামুল দুনিয়া ইমামুল ফিখ ইমামুল হাদিস ইমাম আজম নোমান ইবনে সাবেত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি শিখেছেন শেখ আল শেখ হাম্মাদের কাছ থেকে তিনি শিখেছেন শেখ ইব্রাহিম নাহাইর কাছ থেকে তিনি শিখেছেন শেখ আল কামার কাছ থেকে তিনি শিখেছেন আফকাহুস সাহাবাতি বাদাল খলাফা আল আরবা সাহিব আত তুহুরি ওয়াল নালাইন ওয়াল বিসাদ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সরাসরি শিখেছেন সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল জিন্ন ওয়াল ইনস নবিয়ুর রহমা বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
বসেন আলহামদুলিল্লাহ শুধু একটা বিষয় নয় এই হাদিস কে বলা হাদিসুল মুসলসল বিতাহরিক সফাতাইন আজ পর্যন্ত উম্মতের কাছে এভাবে আল্লাহর পয়গম্বরের ঠোঁট নাড়ানোর দৃশ্য जिंदा আছে না নয় কিয়ামত পর্যন্ত जिंदा থাকবে কি থাকবে না আমার নবী কিভাবে রুকু করেছেন আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো আমার নবী কিভাবে সেজদা করেছেন আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো আমার পয়গম্বর রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে ঘরের ভিতরে সফরে জিহাদের ময়দানে মদিনার মসজিদে নববিতে আমার পয়গম্বর মদিনার বাজারে বিচারকের কাট করায় বিচারকের সিংহাসনে আমার নবী কিভাবে जिंदगी চালিয়েছেন প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল নমুনা সহ দেখা দেওয়া সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বরের এই দিন দুনিয়াতে হেফাজতে আছে না নাই শুধু থিওরির উপর না প্র্যাকটিক্যাল আমল সহ চিৎকার করে বলেন প্র্যাকটিক্যাল নমুনা সহ কিনা এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে কি থাকবে না উম্মতের মধ্যে যখনই কোরআন হাদিসের থিওরির নাম দিয়ে কোরআন হাদিসের রেফারেন্সের নাম দিয়ে কোন ব্যক্তি কোন কোন কোনো ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠী নিজস্ব খেয়াল খুশি অথবা নিজেদের মতবাদ উম্মতের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সাহাবীরা প্র্যাকটিক্যাল নমুনা যে উম্মতের ওলামাদের কাছে হেফাজতে আছে সাহাবায়ে کرامের নমুনার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বিভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ খুলে ফেলা হবে मुखे फुटकार दिए আল্লাহর কোরআন অথবা নবীর সুন্নাহকে মুছে ফেলবে নিভিয়ে দেবে সম্ভব না আল্লাহর কোরআন অথবা নবীর সুন্নাহকে কোন কুলাঙ্গার যদি মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় কোরআন নিভবে না নবীর হাদিস নিভবে না যে নিভিয়ে দিতে চাইবে ওর 14 পুরুষ সহ জলে পুরে সরকার হয়ে যাবে তাহলে কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে নবীর আদর্শের এবং হেদায়েতের থিওরি গুলো হেফাজতে থাকবে কি থাকবে না নবীর আদর্শের থিওরি গুলো যেরকম হেফাজতে থাকবে উম্মতের হক্কানি ওলামায়ে کرامের জামাতের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে মুহাম্মদিয়ার শরীয়তে মুহাম্মদিয়ার প্র্যাকটিক্যাল নমুনা গুলো হেফাজতে থাকবে কি থাকবে না لا تزال طائفة من امتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله কেউ যদি চায় উম্মতের হক্কানি ওলামায়ে کرامের এই জামাতকে ধ্বংস করে দিবে কেউ যদি চায় উম্মতের হক্কানি ওলামায়ে کرامের এই জামাতকে জমিন থেকে উপরে ফেলবে পরিষ্কার আল্লাহর পয়গম্বরের ঘোষণা শুনে রাখো আলেম হক্কানি ওলামায়ে রব্বানীদের একটা বাঁকা পশম সাজা করতে পারবে না উম্মতের ওলামায়ে کرام সাহাবায়ে کرام থেকে নিয়াস পর্যন্ত আমালি নমুনার আমানত হেফাজতে রেখেছেন কি রাখেন নাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে দ্বীনে মুহাম্মদিয়ার जिंदा নমুনা থাকবে কি থাকবে না সুতরাং হেদায়েত যদি চাও এই দুটোকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে একদিকে থাকতে হবে কোরআন হাদিসের থিওরি আরেকদিকে থাকতে হবে ওলামায়ে উম্মতের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহাবীওয়ালা প্র্যাকটিক্যাল নমুনা এই দুটোর কোন একটার সঙ্গে যাদের যদি কারো শত্রুতা থাকে
এই দুটোর যে কোনো একটার সঙ্গে যদি কারো বৈরিতা থাকে সে হেদায়ত লাভ করতে পারে না সে যদি হেদায়তের নামে কোনো কথা বলে সেটা হেদায়ত নয় সেটা আল্লাহর পয়গম্বরের দিনের মধ্যে ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয় কথা পরিষ্কার পরিষ্কার স্পষ্ট কথা বলে রাখি আখেরি পয়গম শুনে রাখো যারা মনে করতেছ দিনের কাজ করবা ওলামায় উম্মতের সঙ্গে টক্কর দিয়ে যেই দিনের কাজ ওলামায় উম্মতের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক রাখে সেটা কোশ্চিনকালে দিনের কাজ নয় সেটা দিনের কাজের নামে শরীয়তে মোহাম্মদিয়াকে বিকৃত করবার নামান্তর যারা ওলামায় উম্মতের সঙ্গে বিরোধ রেখে দিনের নামে কাজ করতে চায় সেটা কোশ্চিনকালে দিনের কাজ নয় বরং সেটা হলো উম্মতের মধ্যে নতুন বিভ্রান্তির পথ আর কোন কোন ব্যক্তি তারা তো নতুন আস্ফলন দেখাচ্ছে তারা বলতে চায় এই আলেম সমাজ যেখান থেকে তৈরি হয় ওলামায় কেরামের মার্কাজ পাক ভারত উপমহাদেশে দারুল দেওবন্দ এবং দেওবন্দি সিলসিলা কৌমি মাদ্রাসাগুলোকে যদি কোনো কুলাঙ্গার বলে এটা বিষবৃক্ষ 